Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, her gün bir video yayınlamaya devam edeceğim. Gücümün yettiği ölçüde size çeşit çeşit hurafe ve iftiraları ortaya çıkartmaya çalışacağım. Tarikatlar, cemaatler ya da tarikat ve cemaat olmadığı halde tarikat ve cemaatlerden daha tehlikeli topluluklar mevcut. Öyle bir topluluk kurmuş ki adam, sözde tarikata düşman ama kendisi de tarikat farkında değil. Ayrıca tarikatlar da kendi aralarında birbirine düşman. Şimdi bütün bu çelişkilerin içinde en önemlisi genç beyinler. Arkadaşlar genç beyinleri kurtarmamız lazım. 60 yaşındaki bir amcamıza, bir abimize siz hatasını gösterdiğiniz zaman ne diyor biliyor musunuz? Ben 50 yıldır yanlış mı yapıyorum? İşte 50 yıla kalem çekmek çok zor. 40 yıla kalem çekmek çok zor. Ama yeni nesil öyle değil. Yeni nesil ben bunu bilmiyordum der, öğrenir. Ama bildiğini zanneden ben bunu biliyorum kardeşim diyene yeni bir şeyi maalesef veremiyorsunuz. Şimdi genç bir çocuğumuz, genç bir evladımız Bakın neler söylüyor. Burada anlattığıyla anlatan kişiye bir bakın. Bu çocuğu tahminen 6-7 yaşındayken annesi babası bize şefaat etsin diye götürüp bir medreseye veriyorlar. Ve medresede çocuk kendi şeyhini bakın nasıl tarif ediyor. Şu güzel yüze bakın bu güzel yüzlü çocuğumuzun söylediklerine dikkatlice dinleyin. Hazretlerimizin Bursa Uludağ'da bulunduğu sırada onunla aynı mekanı paylaşma şerefine nail olmuş bir ihvan kardeşimiz şunları nakleder. Şimdi e, Efendi Hazretlerimiz Uludağ'da e, ne kadar güzel biliyorsunuz değil mi? Yani gidilecek nereleri var? Uludağ var, Kaplıkaya var, Erciyes var. İşte karnına taş bağlayan peygamberi anlatıp Uludağ'da Otelde dini yaşayan din adamlarına kadar bir evrim geçirdik. Nasıl bir evrim? Kıbrıs'ta yaşayanlar, otellerde yaşayanlar, lüks yerlerde yaşayanlar. Şimdi Uludağ'da keramete bakın. Uludağ'da İhvan'ın anlattığı keramete bakın. Dikkat edin. Maşallah. Efendi Hazretlerimiz 2005 yılında istirahat için Bursa Uludağ gitmişti. İstirahat için Bursa Uludağ gidiyor. Çok güzel. İyi istirahatler. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece gökyüzünde Dolunay vardı. Efendi Hazretlerimiz o... Bakın. Dolunay da yan tarafta hemen çıkıyor ekrana. Artık teknolojiyle de araları gayet iyi. Gece balkonda yatmak istediler. Tüm ısrarlara rağmen içeri girmek istemediler. Ve o gece balkona bir yatak serildi. Sabah olmuştu. Hatma ağacı yapmak üzere toplandık. Efendi Hazretlerimiz çok sevinçliydi ve yüzü ay gibi parlıyordu. Sanki bambaşka bir alemdeydi. Efendi Hazretlerimiz o sabah bizlere Allahu Teala'nın aydan tecelli ettiğini, sabaha kadar uyuyamadığını ve ayı seyrettiğini anlattı. Ve devamında şöyle buyurdu. Devamından önceki kısmı anladınız mı arkadaşlar? Allah Zülcelal Musa Rasul'e ağaçtan konuştuğu gibi tecelli ettiği gibi efendi hazretlerine de Allahu Teala dolunaydan tecelli etmiş. Bu çok önemli bir iddia. Evet. Allahu Teala dilerse ayda tecelli eder. Aydan kula gözükür. Ay, yıldız, koca güneş bunların hareketlerinden neler oluyor neler? Büyük işleri Mevla başımızdan yürütüyor. Hiç haberimiz yok. Gözümüzün nuru efendi hazretlerimizin Evet arkadaşlar, gözümüzün nuru Efendi Hazretlerimiz Bursa'ya tatile gittiğinde Uludağ'dayken balkonda yatıyor, ısrarla balkonda yatmak istiyor ve Allah Zülcelal Dolunay'dan zuhur ediyor Efendi Hazretlerine. Efendi Hazretleri de Allah Zülcelal'i sabaha kadar seyrediyor. Şimdi arkadaşlar, buradaki tehlike nerede? Buradaki problem ne? Böyle şey olmaz deyip geçmeyelim. 
Burada çok önemli bir şey var. Ne duruyor biliyor musunuz? Bu tazecik beyinlerin, şu çocukların, bakın, bu çocuğun kendisi yaşamış gibi kurduğu cümleler. Çocuk cümleyi kendisi yaşamış gibi kuruyor. Normalde bir ihvan anlatıyor bunu. Bakın ihvan anlatırken özde nasıl yer değişiyor dikkat edin. Bursa Uludağ'da bulunduğu sırada Bakın. onunla aynı mekanı paylaşma şerefine nail olmuş bir ihvan kardeşimiz şunları nakleder. Hı. Efendi Hazretlerimiz 2005 yılında istirahat için Bursa Uludağ'a gitmişti. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece gökyüzünde dolunay vardı. Efendi Hazretlerimiz o gece balkonda yatmak istediler. Tüm ısrarlara rağmen içeri girmek istemediler ve o gece balkona bir yatak serildi. Sabah olmuştu. Hatma ağacı yapmak üzere toplandık. Efendi Hazretlerimiz çok sevinçliydi ve yüzü ay gibi parlıyordu. Sanki bambaşka bir alemdeydi. Efendi Hazretlerimiz o sabah bizlere Allahu Teala'nın aydan tecelli ettiğini, sabaha kadar uyuyamadığını ve ayı seyrettiğini anlattı ve devamında şöyle buyurdu. Allahu Teala dilerse ayda tecelli eder, aydan kula gözükür. Ay, yıldız, koca güneş bunların hareketlerinden neler oluyor neler? Büyük işleri Mevla başımızdan yürütüyor, hiç haberimiz yok. Gözümü... Gördünüz mü? Hiç haberimiz yok. Şimdi baştan sona aslında bir ihvanın yani bir müridin konuşması bu. Hepsini bir mürid anlatıyor baştan sona fakat genç delikanlı bir mürid dedikten sonra ondan sonra hiç müridi katmadan kendisi görmüş gibi, kendisi yaşamış gibi anlatıyor. Arkadaşlar, insanların ilahlaştırılması, insanların e, peygamberlerin dahi üzerine çıkarılması, rasullerin üzerine çıkarılması, Allah'ı yaşarken gören bu insanların bunun arkasına sığınarak müritlerinden, Müritlerinin de onların küçüklerinden maalesef geçilmesi, faydalanması artık günümüzde normal. Şimdi bu insanlar kaç tane Allah dostu arasından bu zatı seçtiler? Sıfır. Bu çocuk doğduğunda babası Selefi olsaydı başka birisini gösterecekti. Süleymancı olsaydı Hüseyin Hilmi Tunahan'ı gösterecekti. He, babası Mahmut Efendi'ye bağlı olduğu için Mahmut Efendi'yi gösteriyor. Ve şu anda bu çocuk gündüz gözüyle geceliğin ya da dolunayda şeyhinin, hocasının, efendisinin Allah'ı gördüğüne inanıyor. Eğer bizler, sizler bu çocukları buralardan düşünmeye sevk ettirebilirsek, düşünmelerini sağlayabilirsek, akletmelerini sağlayabilirsek, Arapça bütün Kur'an'ı ezberleyen bu çocuklara sadece 5-600 tane ayetin manasını göstersek inanın bu halden kurtulurlar. Kesin kurtulurlar. 6000 ayetin 600 tanesini Türkçe bilsinler bu insanlar bu işi bırakırlar. Fakat ısrarla ısrarla bir anlama düşmanlığı var. Ben cümleyi böyle kuruyorum. Kur'an'ı anlama düşmanlığı. Onlar adını başka türlü söyleyebilirler. Ben izah ederek söylüyorum. Anlamadan oku, problem yok. Geceliğin kalk, tek başına oku, problem yok. O okusun, sen dinle, problem yok. Ama hepsi Arapça olacak. Anlamaya düşmanlar. Eğer anlarlarsa o zaman işte arkadaşlar, bu çocukta dolunayda Allah'ı görenin değil, dolunayda kurt adam olanın daha mantıklı olduğuna karar verecektir. Selam ve dua edin.